خمیدہ کمروں والے پوڑے جنہوں نے اپنے سر کے بالوں کو اللہ کی بندگی میں اس بیعت کیا ہے ان کی دعاوں سے اپنے جوانوں کے جذبات سے اپنے بیٹوں کے ولولے سے اپنے بھائیوں کے تندنے سے یوز فورس کے ہم ہموں سے اپنے خطبہ کے زمزموں سے انشاءاللہ ہم اپنے اصلاف کی روایات کو واپس لوٹا کے رہیں گے مجھے جگانے میں دیر ہو گئی ہے میرا یقین تھا کہ سویا ہوا شیر جب جان پڑتا ہے تو شیر ہی ہوتا ہے اور آج یہ شیر نہ جان پڑا ہے بلکہ اپنے کچھار سے باہر نکل آیا ہے اور انشاءاللہ اب میں اس کو اس وقت تک اپنی کچھار میں واپس جانے نہیں دوں گا جب تلق کے پاکستان کی فضاؤں نے ختم نبوت کے جھنڈوں کو گاڑ نہیں دیا جاتا اور وہ دن قریب آ چکا ہے میں اس نوجوان کو نہیں جانتا جس نے ابھی ہمارے قافلے میں شامل ہونے کا اعلان کیا ہے لیکن میں ایک بات کی پشین گوئی کیے دیتا ہوں پہل حدیثوں اٹھو زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے اس لیے کہ اس دور میں ختم نبوت کے صحیح رکھ والے اگر کوئی ہیں تو تم ہو اور تم نے حقیقی طور پر ختم نبوت کی چوکھٹ کی حفاظت کی ہے تم نے ظاہری نبوت کا اعلان کرنے والوں کو بھی دھوکا اور باطنی نبوت کے اعلان کرنے والوں کو بھی روکا ہے کوئی ایسا نہیں میرے بھائیوں مجھے معاف کر دینا کہ بارش کے ان قطروں نے میرے زخموں کو ہرا کر دیا ہے غلام احمد قادیانی کو اگر کسی نے جرت دی ہے اعلان نبوت کرنے کی تو ان بادنیوں نے بھی ہے جنہوں نے کانین کے امام کی عصمت کو چھین کر کسی اور کو بھی معصوم بنایا تھا نارے تکبیر سب پاکت بھائی ایبے ملیت سابا ایبے ملیت سابا میں تھا ہر دور میں جس نے یہ اعلان کیا سنا نہ میرے رب کا کوئی شریف نہ میرے رب کی صفات کا کوئی شریف نہ میرے رب کا کوئی شریف نہ میرے رب کی صفات کا کوئی شریف اور میں تھا جس نے کہا تھا اسی طرح نہ میرے مصطفیٰ کا کوئی شریف نہ اس کے اوصاف کا کوئی شریف لوگوں ظلم کا آغاز اس دن ہوا جب لوگوں 
امت کے خصائص کو غیر نبیوں کے لیے بلایا جانے لگا میں تھا میں تھا جس نے یہ کہا تھا اور خاموش ہو جاؤ چند نوجوان جو بانسوں کے گرد ہیں وہ تھامے رکھے باقی بیٹھے رہے جس نے بارش سے گھبرا جانا ہے وہ چلا جائے ہمارا ساتھ وہ دے جو محمد کی نبوت کے لیے چھاتیاں گولیوں کے سامنے کھڑا کرے کسے کے کشتا نہ شد از کبھی لائے مانی ہمارے ساتھ آنا ہے پھر بارش کے قطروں سے گھبرا جانا ہے تو ابھی تم کو اجازت ہے چلے جاؤ بارش کیا ہے بارش کے قطرات کیا ہے میں وہ جان چاہتا ہوں جو رسول کی عظمت کے جھنڈے تھام کے ٹینکوں کے آگے کھڑے ہو جائے اور ہم کھڑے ہوں گے اور ہاتھ اٹھا کے کہو ہم کھڑے ہم کھڑے ہم کھڑے اور جب تم نے یہ عظم کر لیا تو سن لو دنیا کی کوئی طاقت تمہارا مقابلہ کر سکتی موت کیا چیز ہے بارش کیا ہے آج کتنی سعادت کی بات ہے کہ لوگ نبوت کی حفاظت کے لیے اپنے کرتوں کو اپنے خون سے رنگا کرتے تھے آج تم آتما کے ابے کے لیے اپنے کرتوں کو رحمت کے قطروں سے بھی نہیں رنگ سکتے آج سنا بات نبوت پہ ڈاکوں کا آغاز کب ہوا تھا جب تلک بات نہ سمجھی جائے گی تب تلک ان فتنوں کا مداوا نہیں ہوگا آج یہ بات میں چنیوٹ میں کھل کے کہنا چاہتا ہوں کائنات کا ایک ہی گروہ ہے آ جاؤ سن لو کائنات کا ہے گرو جس نے نبوت کے چور دروازوں کو بند کیا ہے لوگ چور دروازے کھول دیتے ہیں اور پھر کہتے ہو ڈھاکا پڑ گیا ہے دروازہ کھلا ہوگا چور آئے گا دروازہ کھلا ہوگا ڈھاکو آئے گا دروازہ کھلا ہوگا نقم لگے گی ہم نے بند کیا ہم نے کہا فاطمہ تیرا بابا چلا گیا اور آج کے بعد آسمان کا فرشتہ بھی چلا گیا اب نہیں آئے گا اور فاطمہ نے کہا تھا بابا تیری موت کا غم بھی ہے لیکن یہ غم بھی ہے کہ آج کے بعد جبریل کس کے اوپر آئے گا تم نے کہا نبی تو نہیں لیکن فرشتہ ہمارے پاس بھی آتا ہے تم نے کہا نبی تو نہیں لیکن عصمت مجھ کو بھی حاصل ہے تم نے کہا نبی تو نہیں شریعت سازی کا اشتہار مجھ کو بھی حاصل ہے ہم نے کہا ان غریبوں کا مسلک سن لو 
جو بات کائنات کے رب نے رحمت کائنات کے لیے کہہ دی ہے وہ کسی اور کے لیے ہو سکتی ہی نہیں وہ نہیں کائنات کے رب نے رحمت کائنات کو کہا ما یم دیکھو انل ہوا غلطی کرتی ہے اگر نہیں کرتا تو آمینہ کا لال نہیں تم نے کہا نہیں چند اور بھی نہیں کرتے تم نے ختم نبوت کا کیا احترام کیا ہے اس نے نام رکھنے ہی کا جرم کیا نا کام تو تم نے بھی وہ کیا جو وہ کرتا رہا اس نے بے وقوفی کر کے جرت کر کے نام رکھ لیا تم نے نام نہیں رکھا تم نے کہا غار ہرا میں فرشتہ میرے پاس بھی آتا ہے تم نے کہا اور پنجاب کے بس دل وزیر آلا یہ گماشتے تیرے ساتھ اسی طرح دمن ہو جائیں گے جس طرح ایوب خان کے ساتھ لاٹ ٹیبل ختم ہو گیا تھا نبوت پہ ڈھاکے ڈلواتے ہو اور پھر اس ملک کے ایک پرچے میں چھپا میرے پیر کے پاس بھی اسی طرح کے پھل آتے ہیں جس طرح کے مریم کے پاس آتے تھے اس بے وقوف نے کیا کہا ہے تم نے کہا تم نے کہا کہ پلا بیٹا دیتا ہے تم نے کہا میرے پیر نے کو کھڑی کر دی اس بد وقت نے تو اپنی ہی کو کھڑی کی تھی اس نے کسی کے لیے تو نہیں کہا تھا تو پا گولڑا میں لکھتا ہے سارے نبیوں کے موجے تین لاکھ سارے نبیوں کے موجے تین ہزار میرے اکیلے کے تین لاکھ اور ٹھہر جا سنو بات نہ کرو بات کرو گے تو میں اپنی بات چھوڑ دوں گا تمہارے لکھنوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے اس نے کہا سارے نبیوں کے موجے تین ہزار میرے اکیلے کے تین لاکھ میں نے کہا حضرت جی میں طالب علم ہوں مجھ کو بتلائیے موجہ کون سا ہے کیا لگا سب سے بڑا موجہ جب میری شادی ہوئی تو میں شادی کے قابل نہیں تھا جب میری شادی ہوئی تو میں شادی کے قابل نہیں تھا حکیم نور دین کو پتا چلا اس نے کہا حضرت جی شادی نہ کرو فتنے کا ڈر ہے شادی نہ کرو اور جانتے ہو فتنا فتنے کا ڈر ہے کہا لیکن میرا موجہ دیکھو ابھی نو مہینے نہیں گزرے تھے بچہ پیدا ہو گیا میں نے اپنے کتاب میں لکھا اور کبھی اپنا تذکرہ کرنے کی عادت نہیں لیکن کہہ دیتا ہوں کہ گو اپنے دوستوں کے برابر نہیں ہوں میں لیکن کسی حریف سے کم تر نہیں ہوں میں ہم نے نبی کی چادر کو بیچنے کا پروپوگنڈے کا فروغت کرنے کا وطیرہ اختیار نہیں کیا ہم نے کہا کہ نبی کی بارگاہ رسالت ماب میں اگر ہماری کوئی قربانی اللہ قبول کر دے تو ہماری نجات کا سبب ہو جائے گا ہم نے اشتہار نہیں لگائے لیکن سن لو آج تک دنیا میں انگریزی کے اندر عربی کے اندر کوئی کتاب ایسی نہیں 
جو اس گناہگار کی کتاب سے بڑی ہو قادیانیت کے بارے میں اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد سینکڑوں کی تعداد میں نہیں اللہ نے ہزاروں کی تعداد میں مرتدوں کو اسلام کی توفیق ادا کی میں نے اس کتاب میں لکھا میں نے کہا حضرت جی موجزہ ٹھیک ہے لیکن تمہارا نہیں تمہاری بیوی کا لوگا سن لو کہ شاید بقید عزیز یہ ساتھ نہ آسکے تم داستان شوق سنو اور سلائے ہم آج نبوت پہ جا کے کئی طرف سے ڈالے جا رہے ہیں اور آج اوہ لے جائے ان پاک تب تک میں آپ حضرات کو زیادہ ابتلا میں نہیں ڈالنا چاہتا ایک بات کہہ دیتا ہوں لوگوں ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو کہ جب تک ہم زندہ ہیں جھوٹی نبوتوں کا مقابلہ کرتے رہے گے اٹھ کر اٹھ کر جب تک ہم زندہ ہیں جھوٹی نبوتوں کا مقابلہ جب تک ہم زندہ ہیں